டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் அன்பு மாணவ மாணவி செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் மிக அன்பான வணக்கம் ஓகே உங்களுக்கெல்லாம் ஜெம் டிவியில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எவ்ரி வெனஸ்டே ஏழு மணிக்கு டெலிகாஸ்ட் ஆகுது அதே டைம் உங்களுக்கு யூடியூப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் நான் கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ காலம் சுலபமாக வெகு விரைவில் சரளமாக நம்ம இங்கிலீஷ் பேசலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்மளுடைய நட்பை வந்து இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்தலாம் எப்போ ஸ்ட்ராங்காக நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்போது அதை எப்படி கொண்டு போக முடியும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸை நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கணும் இல்லையா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தானே நம்ம வந்து நட்பை வந்து இன்னும் அதிகமாக ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ அப்படி எப்படி ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட நம்ம நட்பை இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதா இன்னையோட கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஓகே வழக்கம் போல் நான் உங்களுக்கு எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி குறிப்பெடுத்துக்கிறதுக்கு அழகாக எங்கே ஒரு நோட்டு ஒரு பென்னும் பென்சிலோ பேப்பரோ வாட் எவர் இட் இஸ் எடுத்துக்கலாமா எஸ் நவ் வில் கெட் இன் டு த கிளாஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ரீடிங் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ரீடிங்கோடு சேர்த்து உங்களுக்கு ப்ரொனவுன்சேஷனும் வந்துடும் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த இடத்துல ஏன் இது உபயோகிக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஓகேவா எஸ் நவ் ஹூ பிளேட் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் யோர் லைஃப் ஹூ பிளேட் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் யோர் லைஃப் வாட் டூ யூ டூ ஃபார் ஃபன் வாட் டூ யூ டூ ஃபார் ஃபன் ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டு யோர் ஹாபி How did you get into your hobby? முதல்ல இந்த மூணை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே என்ன சொன்னோம் ஹூ பிளேட் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் யோர் லைஃப் நம்ம அழகாக பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பேச டாபிக்கே இல்லை இன்றைக்கி என்ன பேசுகிறது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அஞ்சு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் யாராவது நாலு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஆள் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வராத ஆளை வச்சு தான் டாப்பிக்கே ஓடும் அன்றைக்கி ஃபுல் ஃபன் பண்ணுவாங்க அஞ்சு பேர் வந்துட்டாங்கன்னா பேசுகிறதுக்கு டாபிக் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஒருத்தரோட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே என்ன தெரியுமா நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே அவங்களுடைய பழைய நினைவுகள் அதாவது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெமரிஸை லைட்டாக தட்டி எழுப்பி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்களோட இன்னமும் அழகாக பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஆக்சுவல் பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு தெரிய வரும் இது மூலமாக அந்த நட்பு கூட நமக்கு ஒரு குறுகிய கால நட்பாக இருக்குமா இல்லை வெகு காலம் நம்ம கூட தொடர்ந்து வருமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி அடிக்கடி கொஞ்சம் ரேண்டமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்க 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 அவங்கள பற்றி இன்னும் டெப்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கோம் ஹூ பே ஹூ பிளேட் த பெஸ்ட் பார்ட் உன் லைஃப்பில் யார் இப்போ பெஸ்ட்டு பார்ட்டு பிளே பண்ணாங்க இன்றைக்கி நீ எந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு யார் உனக்கு அதிகமாக தூண்டுதலாக இருந்தாங்க யார் உன்னை அழகாக கொண்டு வந்தாங்க உன்னை மோல்டு பண்ணது யார் உன் லைஃப்பில் யார் ஒரு மிக முக்கியமான ஆள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பர்சனால் தான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு மாறுதலை கொண்டு வர முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஒரு சின்ன மாறுதல் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மேபி ஒரு பேட் ஹேபிட்டில் இருந்து கூட அவங்கள நீங்கள் ரிட்ராய் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கூட யார் சொன்னால் இவர் கேட்பார் அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா யார் மூலமாக அவங்கள இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணலாம் ஹூ இன்ஃப்ளூயன்சஸ் மோர் யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தாங்க பெஸ்ட்டு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க லைஃப்பில் இந்த நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த பெஸ்ட்டு ரோல் யார் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்களோ அது அவங்க தான் மேபி அது ஃபாதராக இருக்கலாம் இல்லை மதராக இருக்கலாம் இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அண்ணாவாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய நெய்பர்ஸ் கூட இருக்கலாம் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னா பெஸ்ட்டு ரோல் முக்கால்வாசி நேரம் அதிக நேரம் யார் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க டீச்சர்ஸ் தான் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே நவ் வாட் டூ யூ டூ ஃபார் ஃபன் அட கேளிக்கையாக நீ என்னப்பா செய்வே வாட் டூ யூ டூ ஃபார் ஃபன் என்ன பண்ணுவேன் நீ விளையாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவே வாட் டூ யூ டூ ஃபார் ஃபன் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டிலலாம் ஃபன்னுக்
அக்கா தம்பியை வெறுப்பேற்றுறது அண்ணாவை வெறுப்பேற்றுறது கலடா பண்ணுறது கத்த வைக்கிறது அலை வைக்கிறது அடம் பிடிக்க வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபன்னுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க சரி கொஞ்சம் நேரம் பா அப்படி கொஞ்சம் நேரம் பக்கத்து ஆண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஏற்றி விடுவோம் அங்கில் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஏற்றி விடுவோம் அப்போ தான் போயிட்டு கார் மேலே போயிட்டு அப்படியே ஏறி உட்காடுறது பக்கத்து வீடு அங்கில் வந்து கத்து 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 கத்துன்னு கத்துவார் ஏன்டா என் கார் மேலே ஏறி உட்காந்துருக்கேன்னு இல்லையா இதெல்லாம் ஃபன்னு ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியுமா அவனோட ஆக்சுவல் ஒரிஜினாலிட்டி என்னென்னு நமக்கு தெரிய வரும் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிய வரும் இந்த நபர் வந்து ஃபன்னுக்கு என்ன பண்ணுறாரு வெறுப்பேற்றி பார்க்குறாரா இல்லை எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்துவாரா இல்லை சந்தோஷத்தை வந்து எல்லாருக்கிட்டையே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்களா ஒரு கேம்ஸ் மாதிரி விளாடுவாங்களா இல்லை ஃபன்னாகவே சிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்களா இல்லை அவங்க தனியாக ஃபன்னுக்கு கூட உட்காந்து லைக் ஒரு ஹாபீஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏதோ வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி நபர்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட வி ஷுட் நோ த ஹவு தே ஸ்பெண்ட் தர் டைம் ஓகே ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டுவர் ஹாபி ஹாபின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹாபீஸ் வந்து வயசு மாற மாற போய்கிட்டே இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹாபீஸ் சின்ன குழந்தையில் மொத முதல் குட்டி பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அது கண்ணுக்கு எதெல்லாம் அழகாக தெரியுதோ அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சேர்த்து வைக்கிறது தான் அதோடய ஃபஸ்ட்டு ஹாபி எல்லாத்தையும் அழகழகானது எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோம் அடுத்த ஹாபி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எழுத அப்போ தான் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் பென்சில் பிடிக்கவே சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லை பேனாக பிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லை சாக் பீஸாக இருக்கட்டும் அது உடனே கையில் ஒன்று பிடிச்சோ இப்படி இப்படி பிடிக்கணும் போல் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கும் கையில் கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் வரைஞ்சு தள்ளும் இல்லையா ஆனால் அதே ஹாபீஸ் வந்து இன்னும் காலங்கள் போக போக அதே குழந்த வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரையுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா வரையாது ஒரு சில குழந்தைங்க தான் அந்த ட்ராயிங்லேயே போகும் ஒரு சில குழந்தைங்க எதில் போயிடும் பாருங்கள் வரையாது ரெக்கார்ட் நோட்டை கூட யார்கிட்ட கொடுத்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்து வரைய சொல்லும் அம்மாட்ட கொடுத்து வரைய சொல்லும் அப்பாட்ட கொடுத்து வரைய சொல்லும் அண்ணாட்ட கொடுத்து வரைய சொல்லும் அப்போ அந்த வரையிறது மாறிடும் அந்த டைமில் என்ன கேட்கும் பாட்டு கேட்கும் டான்ஸ் கிளாஸ் போகும் மியூசிக் கிளாஸ் போகும் கராத்தே போகும் ஸ்விம்மிங் போகும் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் போகும் ஸோ ஹாபீஸ் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கேள்வி என்ன கேட்குறோம் நம்ம ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டுவர் ஹாபி கிட்ட இந்த ஹாபியில் நீ எப்படி தான் இது உனக்கு ஹாபியாக மாறிச்சு சும்மா தானே விளையாடினப்பா ஆனால் ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போ வெறித்தனமாக வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ்லே இருக்கிறியே டைம் சும்மா அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஒரு நாள் விளையாட சொன்னாங்க விளையாடி பார்த்தா ஆனால் எப்படா நீ இப்படி பேஷன் ஐட் ஆகிட்ட அந்த எப்படா அப்படின்ற கேள்வியை தான் நம்ம கேட்குறோம் ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டுவர் ஹாபி இந்த ஹாபியில் நீ எப்படி இவ்வளோ தூரம் வந்த அப்படின்றது ஓகே நவ் வாட் ஆர் யூ பேஷனேட் அபவ் இந்த பேஷனேட்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் எதுக்குப்பா நீ பேஷனேட்டாக இருக்க வாட் ஆர் யூ பேஷனேட் உனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் எது உனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஹாப்பி ஃபீல் கொடுக்கும் யூ ஆர் பேஷனேட் அபவுட் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பில் உன்னால் எதில் போக முடியும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு நம் அடுத்த த்ரீ லைன்ஸ் பார்க்கலாம் வாட் ஹாபீஸ் யூ ஹேட் இன் யுவர் சைல்ட்ஹுட் நம்ம ஏற்கனவே ஹாபி பற்றி பார்த்தோம் அது நம்ம ப்ரெசண்ட் ஹாபி என்ன அப்படின்றத கேட்டோம் இங்கே என்ன கேட்குறோம் உன்னோட சைல்டுஹுட்டில் சைல்டுஹுட்டு குட்டி டீனேஜுக்கெல்லாம் முன்னாடி சைல்டுஹுட்டில் உங்களோட ஹாபீஸ் என்ன இருந்துச்சு வாட் ஆர் யுவர் ஹாபீஸ் இன் யுவர் சைல்டுஹுட் நம் ஹாவ் யூ எவர் வேவ்ட் அட் சம் ஒன் திங்கிங் யூ நோ தம் ஹாவ் யூ எவர் வேவ்ட் அட் சம் ஒன் thinking you know them next have you ever tried to look cool in front of someone and failed have you ever tried to look cool in front of someone and failed in the question enna solrom have you ever waved epiyad abbi kai thukki hi abbinu kaamichirkiya have you ever waved bi kai asti kaamichirkiya thinking unak and nabara therinja nabar abbi nenachittu தெரியாத ஒரு நபரை பார்த்து நம்ம சில நேரம் ஏ அப்படின்னு கையை காமிச்சிருப்போம் அந்த நபர்கிட்ட இருந்து அப்படியே ரியாக்ஷனே இல்லாமல் அப்படி பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லோரும் லைஃப்லேயும் அது நடக்கும் ஸோ இதை நம்ம கேட்குறோம் அடி இதை ஏன்பா நான் கேட்கணும் டெஃபினட்டாக கேட்கணும்ப்பா நீ டக்குன்னு உனக்கு மைண்டில் ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே ஹாய்னு கையை தூக்கி காமிக்கணும் போல தோணுது இல்லை அப்போ ஒரு சிலர் பார்க்கும்போது பார்த்து பார்க்காத மாதிரி போயிடுவோம் வி டோன்ட் ஈவன் ப்ரிட்டன்ட் ஸ்கூலில் நம்மளை ரொம்ப திட்டின டீச்சராக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்
அவங்க நிற்கிறாங்களா நான் பார்க்கவே இல்லை அந்த சைடு அப்படின்னு அப்படியே திரும்பிட்டு பார்க்காத மாதிரியே போயிடும் பட் ஆனால் ஒரு சிலர் பார்க்கும்போது ஓடி வருவாங்க பிள்ளைங்க மாம் அப்படின்னு கையை தூக்கிட்டு கை ஆட்டிட்டு ஓடி வருவாங்க அதே மாதிரி தான் லைஃப்பில் ஒரு சிலர்கிட்ட நம்ம உடனே வந்து ஏ இவங்களா அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸில் டப்புன்னு தூக்கி கை அசைச்சு ஹாய் அப்படின்னு காட்டுறோம் அந்த மாதிரி அந்த நபர் யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகே ஓகே நவ் ஹாவ் யூ எவர் ட்ரைடு டு லுக் கூல் கூல்னா என்னது காமா அமைதியாக ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே இல்லைப்பா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கலாம் கலவானித்தனம் பண்ணியிருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி நான் அந்த சீனில் இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி அழகாக அமைதியாக ரொம்ப கூலாக ப்ரிட்டன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆனால் இந்த கூலாக ப்ரிட்டன் பண்ணுறது யார்கிட்ட பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பண்ணுவாங்க அண்ணா தம்பி கிட்ட பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் கிட்ட பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லையா அது ஈஸியாக என்ன பண்ணுவாங்க மாட்டிக்குவாங்க ஏன்னா எப்போவுமே அவங்க பார்த்தது இல்லையா ஹவ் யூ எவர் ட்ரை டு லுக் கூல் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சம் ஒன் அதே மாதிரி இந்த சம் ஒன்னுங்கிறதுல நீங்கள் ஒரு நெருங்கிய நபராக இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஒரு ஒரு லவ்வராக கூட இருக்கலாமே ஒரு நெருங்கிய நபராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு லவ்வர்ஸாக கூட இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட கூட ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு தெரியாத மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே நடக்கலை அப்படின்னு பிரிட்டன் பண்ணிக்கிறது அப்படி காமாக கூலாக அவங்க கிட்ட ஈஸியாக மாட்டிக்குவோம் நீ யார்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட அது அந்த இன்சிடெண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி லைட்டாக கிள்ளி விட்டு கொஞ்சம் உங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாஸ்ட்டை கேட்குறோம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் ப்ரெசண்ட்டை கேட்குறோம் மிச்சம் இது எல்லாமே என்னது அவங்களுடைய பழைய நினைவுகள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம எடுத்து லைட்டாக அவங்ககிட்ட பேச வைக்கிறோம் ஸோ இது என்ன ஆகும்னா ஒரு பாண்டிங் க்ரியேட் ஆகும் நல்லா இன்னும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் வந்து நல்ல பாண்டிங் இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிய வரும் அவங்களுக்கும் உங்கள் கிட்ட பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுல கம்ஃபர்ட் ஆகிடுவாங்க தேல் கெட் ஸோ மச் கம்ஃபர்ட் உங்கள் கிட்ட அவங்கள நல்லா ஷேர் பண்ண முடியும் ஓகே ஒன்ஸ் அகேன் இதை மட்டும் ரீட் பண்ணிடுவோமா எஸ் ஹூ பிளே த பெஸ்ட் பார்ட் இன் யோர் லைஃப் வாட் டூ யூ டூ ஃபார் யோர் ஃபன் ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டு யோர் ஹாபி வாட் ஆர் யூ பேஷனேட் அபவுட் What hobbies you had in your childhood? Have you ever waved at someone thinking you know them? Have you ever tried to look cool in front of someone and failed? Okay, so in this class, we will talk a little bit about some words, a little bit about sentences. What do you think about this? All these sentences are உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நட்புகள் வந்து இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் இந்த சென்டென்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆள் கிட்ட ஒன்று ரெண்டு சென்டென்சஸ் அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க இதை நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியுமே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய வரும் ஓகே இதோட நம்ம அடுத்த கிளாஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே மீட் யூ தேன் டில் தேன் குட் பாய்